സഗർമ്മ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ വികസിപ്പിച്ച സഗർമ്മ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തുകളിലെയും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലെയും കോർപ്പറേഷനുകളിലെയും യോഗ നടപടിക്രമങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കാം മിനിറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ യോഗ വുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു രജിസ്റ്ററുകളും കത്തുകളും ഒക്കെ ഇതിലൂടെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അജണ്ട ചേർക്കുന്നത് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഡെമോ വേർഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡെമോ വേർഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ആവശ്യമായ യൂസേഴ്സ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വേർഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഡെമോ വേർഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ബ്രൗസർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ മൊസില്ല ഫയർഫോക്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അഡ്രസ് ബാറിൽ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് സമന്വയ സമന്വയ ഡോട്ട് ഐ കെ എം ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റർ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ഭാഗം ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിലുള്ള ലിങ്കാണ് നമ്മൾ പഠനാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഇത് ഉപയോഗിക്കരുത് താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് വന്ന് ഇവിടെ ഈ ഡെമോ വേർഷനുകൾ കാണാം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് സഹകരണം യോഗ നടപടി അതിൽ താഴെ തന്നെ ഒരു സഹായി എന്നൊരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നൊരു പി ഡി എഫ് ഫയൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് അത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓപ്പണായി വരുന്നതാണ് ഇത് സേവ് ചെയ്ത് ഇത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അജണ്ട ചേർക്കുന്നത് ആരാണ് അജണ്ട ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷനുകൾക്ക് അജണ്ട ചേർക്കാം സെക്രട്ടറിക്ക് നേരിട്ട് അജണ്ട ചേർക്കാം പ്രസിഡന്റിന് ചേർക്കാം നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അജണ്ട ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം അജണ്ട ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെമോ വേർഷൻ്റെ ഡിമോ ഡോട്ട് എൽ എസ് സി കേരള ഡോട്ട് ജി എ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ സഹകർമ്മ ഇത് ഡെമോ വേർഷനാണ് ഒറിജിനൽ വേർഷൻ ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കരുത് ഇവിടെ യൂസർ ഐ ഡി എന്നൊരു ബോക്സ് കാണാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് അപ്പോൾ യൂസർ ഐ ഡി അവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പറേറ്ററുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാർക്കിൻ്റെ സഹകർമ്മ ലോഗിനിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് അജണ്ട ചേർക്കുന്നത് ഇവിടെ മീറ്റിംഗ് എന്നൊരു മെനു കാണാവുന്നതാണ് അതിന് താഴെയായിട്ട് കരട് അജണ്ട എന്ന് കാണാം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അജണ്ട ചേർക്കേണ്ട ഒരു വിൻഡോ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ഈ വിൻഡോയിൽ സ്റ്റാർ മാർക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ കോളങ്ങളും നിർബന്ധമായും ചേർക്കേണ്ടതാണ് മറ്റ് കോളങ്ങൾ ഓപ്ഷണൽ ആണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയവുമായി ഒരു എടുക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ അജണ്ട ചേർക്കുന്നതിന് ആദ്യം തന്നെ ഫയൽ നമ്പർ ഒരു ഫയൽ നമ്പർ അത് നൽകുക അതിൻ്റെ സ്വഭാവം ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുതന്നെ ചുമതല വിഭജനം ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ് ഏത് ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആ വാർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക വിഭാഗം എന്നത് നിർബന്ധമായി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഭരണസമിതി യോഗം എന്നൊരു വിഭാഗം മാത്രമേ നിലവിലുള്ളൂ ഇനിയിപ്പം സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റികൾ ഗ്രാമസഭകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മീറ്റിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഭാവിയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഭരണസമിതി യോഗത്തിൻ്റെ ഒരു അജണ്ട ചേർക്കുകയാണ് ഈ അജണ്ട 
എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചുരുക്കി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലൈനിൽ ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് അജണ്ടയുടെ പേര് കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ അജണ്ട ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ ധനസഹായത്തിനായി ജനകീയം എന്നതിനിടെ അപേക്ഷ അജണ്ട ആഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അജണ്ട കുറിപ്പ് അജണ്ട കുറിപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായ രീതിയിലായിരിക്കണം അജണ്ട കുറിപ്പ് കാരണം ഈ അജണ്ട കുറിപ്പ് വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇതിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇത് മീനിറ്റ്സിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി വെക്കാം ചെറിയൊരു ഇത് അംഗീകരിച്ചു ആ ഒരു മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ നിരസിച്ചു എന്നൊരു ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി വെക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ കുറിപ്പ് വ്യക്തമായിരിക്കണം കേഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് ഒന്നിൽ ചൈനക്കഴ എന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന ജനകീയം എന്നത് ഒൻപത് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് ഇയാളുടെ മകൾ സുലോചന എന്നവരുടെ ധനസഹായത്തിനായി അപേക്ഷ പ്രകാരം വരുമാനം അൻപതിനായിരം രൂപയിൽ താഴെയായത് ആണെന്നും ഇയാൾ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണെന്നും എന്നാൽ വിവാഹ ധനസഹായം അനുവദിക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ വ്യക്തമായി ഇതിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഈ ഇതിൻ്റെ അപേക്ഷ ബ്രൗസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അറ്റാച്ച് ആവുന്നതാണ് ശേഷം സേവ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക സേവ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെ ഇത് കാണാൻ പറ്റും ഈ അജണ്ട സേവായി ഇനി ഒരു പുതിയ അജണ്ട ചേർക്കണം വീണ്ടും ഇവിടെ പുതിയ അജണ്ട ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വീണ്ടും അജണ്ട ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഈ അജണ്ട സേവ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രം ഇത് മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോകില്ല നമ്മൾ ഈ അജണ്ട ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സെക്രട്ടറിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ കാണുന്ന ബട്ടണിൽ ഫോർവേഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഫോർവേഡ് ടു സെക്രട്ടറി അപ്പോൾ ഒരു അജണ്ട നമ്മൾ മീറ്റിങ്ങിൽ ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അജണ്ട ചേർത്ത് അജണ്ട കുറിപ്പും ചേർത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ ലോഗിനിലേക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എത്ര അജണ്ടകളും നമുക്ക് 